హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఓకే లెట్ మీ బిగిన్ దిస్ వీడియో సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను మీతో ఏం షేర్ చేసుకోబోతున్నానంటే ఆల్రెడీ తమ్మినాయి చూసుంటారు కదా ఏపీ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అయితే వెరీ సూన్ మనకైతే వస్తుంది సో దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు మార్చ్ ఎయిత్ రోజున రిలీజ్ అవుతుందని ఆఫీషియల్స్ చెప్తున్నారు అండ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎవరికైనా తెలియకపోతే మే ఫిఫ్త్ రోజున మనకి ఏపీ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ వీడియో ఎస్పెషల్లీ ఏపీ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈసీ పీపుల్ కోసం ఎవరైతే వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూస్తారో వాళ్ళకి ఎంపీసీ మీకు తెలుసు కదా టోటల్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఆ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో హండ్రెడ్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటే ఇంకో హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీ కంప్లీట్ డిప్లొమో త్రీ ఇయర్స్ కోర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఐ మీన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ బిట్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ బిట్స్ అనేవి అవి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది ఏంటి అండ్ అలానే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈసీఈ రిలేటెడ్ గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను అండ్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మీకు బెటర్ అనేది ర్యాంక్ వస్తుందో కూడా నేను ఈ వీడియోలో చెప్తా ఓకే ఎండ్ వరకు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి నాతో పాటు ట్రావెల్ చేయాలి వీడియోలో ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీకు సిలబస్ కోసం చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఆ సిలబస్ కోసం చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని ఒక వేటేజ్ కూడా చెప్తాను సో సిలబస్ వచ్చేసినప్పటికి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్ వన్ అండ్ సర్క్యూట్ థీరీ సర్క్యూట్ థీరీ అంటే మీకు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది కదా థర్డ్ సెమిస్టర్ లో అది అండ్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికి ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మీకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఈఎంసీజీ అని సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఈఎంసీజీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఫోర్త్ ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికి ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మీకు ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లో ఉంటుంది కదా అది అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే మీకు ఎనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఏడీసీ ఉంటుంది కదా థర్డ్ సెమిస్టర్ లో అది అండ్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే టోటల్ గా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో మీరు మైక్రోవేవ్ చదువుతారు కదా మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ దానికోసం అండ్ అలానే ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లో ఆప్టికల్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ చదువుతారు కదా ఆ సబ్జెక్ట్ రెండు కలిపి అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో మీరు చదువుతారు అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫోర్త్ సెమ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఫిఫ్త్ సెమ్ లో చదువుతారు అండ్ ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ ఈ ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు కానీ నేను ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఐ మీన్ ఈఎంసీజీ ఉంది కదా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఈఎంసీజీ లో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది థర్డ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సిలబస్ లోని ఈఎంసీజీ లో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి అలానే ఈఎంసీజీ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ కోసం ఉంటుంది అది ఈ సబ్జెక్ట్ ఫైనల్ గా డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ దీనే డిజిసి అని అంటారు సిహెచ్ అని సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా మీకు అదే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ లోని నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే లైక్ ఆ సబ్జెక్ట్ లో మీకు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లెసన్ కంప్లీట్ గా నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అది మనకి ఈ యూనిట్ టెన్ అకార్డింగ్ టు ఈసెట్ సిలబస్ మీరు మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ లో అంతా చదవక్కర్లేదు ఇక్కడ ఎలా అయితే మీకు సిలబస్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ సిలబస్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ప్లేస్ చేస్తాను వీడియో చూసిన వెంటనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అయితే యూ కెన్ అప్టైన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ తద్వారా మీరు ఈ లింక్ ని కూడా అప్టైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియోల ఫర్దర్ గా ఇంకా ఏ కాన్సెప్ట్స్ మనం బాగా చదవాలి ఎన్ని మార్క్స్ కి బాగా చదవాలి ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద పర్టికులర్ గా దృష్టి సారించాలి అనే దాన్ని చూసే ముందుగా మీకు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ నేను ఈ వీడియో చేస్తున్న టైం వచ్చేసినప్పటికీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ వీడియో మీకు అప్లోడ్ అయ్యే టైం కి సెవెన్ అలా అవ్వచ్చు సో ఈ టైం కి నేను చేస్తున్నాను సో మనకి మార్చ్ ఫిఫ్త్ నుండి ఏపీ ఈసెట్ ఈసీఈ రిలేటెడ్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే లాంచ్ చేస్తున్నాను మార్చ్ ఫిఫ్త్
మీకు ఒక బుక్ చెప్తాను ఫాల్కన్ పబ్లిషర్స్ సారీ విజిఎస్ గానీ లేదంటే ఫాల్కన్ పబ్లిషర్స్ గానీ ఏపీ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎడిషన్ ఈసీ రిలేటెడ్ సి ట్వంటీ బుక్ వచ్చి ఉంటుంది అది తీసుకొని మీరు నియర్ ఉన్న బుక్ స్టోర్స్ లో చదువుకోండి చదువుకుంటే అందులో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటాయి సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ మేము పెట్టే బుక్స్ బిట్స్ అనేవి మీరు బాగా అటెంప్ చేయండి ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎలా అయితే ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందో అలానే మన టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటుంది ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీకు ఎంత హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఈవెన్ ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకుపోయినా మీకున్న ఓన్ నాలెడ్జ్ బట్టి మీ బిట్స్ స్టిక్ చేస్తారు కదా ఆ బిట్స్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది విత్ ఇన్ టూ హార్స్ లో రిజల్ట్స్ వస్తుంది ఎవ్రీ సండే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి రిజల్ట్ వస్తుంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ గెట్ ది అనాలిసిస్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎలా రాస్తున్నారు మీరు ఎలా రాస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చు ఏపీ సెట్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళక ముందే మీరు చాలా బిట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ దాకా ఉంటాయి సో అలా తొమ్మిది టెస్ట్లు ఉంటాయి ఫైనల్ టెస్ట్ అయితే మనకి ఎనిమిదో తొమ్మిది ఉంటాయి టెస్ట్లు ఫైనల్ టెస్ట్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ బిట్స్ మన టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి మీకు దొరుకుతాయి సో మీరు ఎంత హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందో మీరు ఆలోచించండి మూడు వందల బిట్లు అంటే అందులో నుండి ఏదో మోడల్ వస్తుంది మీరు అట్లీస్ట్ ఆ బిట్స్ పెడతారు కాబట్టి ఆ మోడల్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అర్థమయ్యి ఎగ్జామినేషన్ ని చాలా బెటర్ గా రాసే అవకాశం ఎందుకంటే ఇది రెండు నెలలో కోచింగ్ తీసుకోవడం అవ్వదు తీసుకున్న అంతా కంప్లీట్ చేయలేరు అదేదో టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని మీరు కొంచెం బుక్స్ నుండి మీ టెస్ట్ బుక్స్ నుండి ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసుకొని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు టెస్ట్ ఉంటుంది వెబ్సైట్ లో ఆ లాగిన్ ప్రాసెస్ వీడియో కూడా ఉంటుంది వెబ్సైట్ లింక్ కూడా కింద ఉంటుంది ఎలా లాగిన్ అవ్వాలనేది కూడా మేము పెడతాము చూసుకోండి మార్చ్ ఫోర్త్ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ అయిపోతే మార్చ్ ఫిఫ్త్ సండే రోజు నుంచి ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తాం దిస్ ఇస్ ది హోల్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఐ మీన్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు ఏ ఏ చాప్టర్స్ మీద ఈ సిలబస్ లోని మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సిలబస్ యొక్క వేటెస్ చూద్దాం అంటే ఏ ఏ చాప్టర్ నుండి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి సో చూసారా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మీకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ నుండి మీకు అట్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ దీనికే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ నుండి ఎనిమిది బిట్లు ఎలక్ట్రానిక్ మెసింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పది బిట్లు ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి పది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ నుండి పదిహేను అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ నుండి పది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి పది మైక్రో కంట్రోల్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెస్ నుండి పది ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ నుండి ఐదు డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ నుండి మరొక ఏడు సో టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది మీకు టోటల్ వేటేజ్ ఓకే సో బీయింగ్ అన్ ఈసీఈ స్టూడెంట్ నేను కూడా ఈసీఈ స్టూడెంట్ కాబట్టి మీకు వెబ్సైట్ మీరు ఏదైతే ఎన్రోల్ అవుతున్నారో ఆ వెబ్సైట్ లోనే త్రూఅవుట్ ది పీరియడ్ నేను ఒకసారి గానీ రెండు సార్లు గానీ లైవ్ సెషన్ తీసుకొని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో మళ్ళీ నేను గైడ్ చేస్తాను ఓకేనా ఎవరైతే ఎన్రోల్ అయ్యారో ఆ స్టూడెంట్స్ కి నేను గైడ్ చేస్తా ఓకే ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో నేను ఇలా గైడెన్స్ వీడియోస్ పెడతాను నో ప్రాబ్లం బట్ అక్కడైతే స్పెషల్ గైడెన్స్ ఉంటుంది మీకు ఓకే నేను మీ టెస్ట్లు కూడా రాయొచ్చు మీ రిజల్ట్స్ కూడా మీకు తెలుస్తాయి ఓకే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఎవ్రీ సండే మేము టెస్ట్ సిలబస్ కూడా అప్డేట్ చేస్తాం సో అదంతా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మీకు ఇంపార్టెంట్ గా ఇంపార్టెంట్ గా మీకు ఈ కోర్ లోని అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రావాలమ్మా అండ్ ఎంపీసీ లో ఫిఫ్టీ ప్లస్ వస్తే హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి మీ ర్యాంక్ లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా ఉండొచ్చు మీ బ్రాంచ్ టెస్ట్ ర్యాంక్ ఇలా గనక ఉన్నట్టయితే మీకు టాప్ టెన్ కాలేజెస్ ఆ టాప్ ట్వంటీ కాలేజెస్ లో మీ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఐ మీన్ మీ సీట్ వస్తుంది సో మీరు హ్యాపీగా జాయిన్ అయ్యి చదువుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అని ఫస్ట్ నేను చెప్తాను ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే మెయిన్ గా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ మెయిన్ గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఓకే మీ ఈసెట్ సిలబస్ లో ఈడిసి ఈ ఈడిసి అంటే ఏమనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుకున్న ఈడిపిఎస్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో చదువుకున్న ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో చదువుకున్న లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ నా మూడు సబ్జెక్టులు కలిపి ఈడిసి అని ఉంటుంది మీరు మొత్తం చదవక్కర్లేదు అకార్డింగ్ టు సిలబస్ చదివితే చాలు సో ఈడిసి మీద
తర్వాత ఇంకా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ ఫర్ ది ఏపీ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలాంటిది అంటే కాన్సెప్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి మీ చేతిలోనే మీకు పది మార్కులు ఉన్నట్టు ఉంటాయి ఎందుకంటే వెరీ ఈజీ లాజిక్ అప్లై చేయడం చేయడం థీరీ క్వశ్చన్స్ ఒక సిక్స్ ఇస్తాడు కొంచెం ఐ మీన్ ఏమంటారా బైనరీ బిట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకొక ఫోర్ ఉండొచ్చు ఓకే టోటల్ టెన్ మార్క్స్ ఇట్స్ డెడ్ ఈజీ కాంబినేషన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయిపోతే మీకు టెన్ ఆన్ టెన్ వచ్చేస్తాయి ఈవెన్ నాకు కూడా నా ఏపీ ఈసెట్ సిలబస్ లోని నాకు కాపాడింది ఏంటి అంటే నేను ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో నాకు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ నైన్ స్కోర్ చేయగలిగాను సో ఎందుకంటే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి సో బాగా రాయగలిసాను ఎగ్జామినేషన్ ని అండ్ నా పర్టికులర్ పేపర్ లో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ టూ అడిగాడు రిమైనింగ్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ కూడా ప్రాబ్లమాటిక్ ప్రాబ్లమాటిక్ అంటే ఎవరు డెరివేషన్ కాదు మీకు తెలుసు నెంబర్ సిస్టమ్స్ మీద బూలియన్ మీద లేదంటే అడ్రస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తర్వాత ఇంకా ఉంటాయి ఇక చాలా కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ అడిగేశాడు ఓకే కాంప్లిమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ అప్రాక్షన్స్ చాలా అన్ని అలాంటివి అడిగాడు సో వెరీ ఈజీ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా మీకు ఒక్క టెక్స్ట్ బుక్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే సరిపోదు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విషయంలో ఎందుకంటే కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి బట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది మీకు తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను కదా బుక్ స్టోర్ కి వెళ్ళి రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ ఓకే సి సిక్స్టీన్ అయినా సి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ అయినా నో ప్రాబ్లం టెక్స్ట్ ఏమంటారు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ అంటే లైక్ బిట్స్ అండ్ థియరీ కూడా ఉంటుంది రెండు చదువుకొని మన టెక్స్ట్ సిరీస్ సెటమ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అది ఈ సెట్ కి సంబంధించి పబ్లికేషన్స్ ఉంటుంది ఏ బుక్ అయినా పర్వాలేదు బట్ బిట్స్ ఉన్న బుక్ తీసుకోండి బిట్స్ అండ్ థియరీ కలిపి ఉంటుంది అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఉండొచ్చేమో ఓకే నెక్స్ట్ ఆ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ మీ అందరికి తెలుసు మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ నుండి మీకు సమ్స్ ఏం అడగడు చాలా తక్కువ ఉంటాయి సమ్స్ మిగతా అంతా థీరీ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు హ్యాపీగా టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది ఎంపీ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ మీద ఎక్కువ అడగచ్చు మైక్రో కంట్రోలర్స్ మీద తక్కువ అడగచ్చు లేదంటే మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఎక్కువ అడిగేసి మైక్రో ప్రాసెసర్ తగ్గించేయచ్చు అది చెప్పలేం బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ అయితే మనకి మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడు మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ అడగడు అది చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డేటా కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ అనేవి మొత్తం కలిపితే మీకు ఏడు ఐదు పన్నెండు మార్కులు ఈ వీటి కోసం మీరు తీరి మొత్తం ఏం చదవకండి అమ్మా ఈవెన్ మీ దగ్గర ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నా చదవకండి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అంటూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుండి చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే చాలా సిలబస్ దాని కోసం మీ స్పేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పర్టికులర్ గా మీరు ఎక్కువ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీని మీద అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ నెటం చేయాలి ఈ ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ కి డేటా కమ్యూనికేషన్స్ కి చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఎక్కువ ఒక తీరీ చదవడం బిట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇలానే ఉండాలి దీన్ని ఎక్కువ తీరీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఉన్న క్వశ్చన్స్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటాయి ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉండవు ఈ రెండు పర్టికులర్ ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ కి డేటా కమ్యూనికేషన్స్ కి ఎక్కువ తీరీ ఆ ఎంత చదివినా వస్తూనే ఉంటది ఎందుకంటే ఈ సెట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కమిటీ లైక్ నార్మల్ ఐపి ఎగ్జామ్ లా ఉండదు ఏదో ఒక ఆన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే దానికి ఆన్సర్ రాయాల్సింది అంత ఉండదు అంత కాంపిటేటివ్ కాబట్టి మీరు ఎంత చదివినా వాడు ఇంకా లోతుగా అడుగుతూ ఉంటాడు సో అందుకే మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయితే అంత మంచిది ఎక్కువగా బిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా మంచిది ఈ రెండు విషయానికి వస్తే మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఆ తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ థియరీ నుండి నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ నుండి థియరీ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మైక్రో కంట్రోల్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పడం మర్చిపోయినది ఏంటి అంటే ఇట్స్ చూడండి బాగా నేను ప్రయారిటీ వైజ్ మీకు చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఈడీసీ ప్రిపేర్ అయిపోండి ఓకే ఈడీసీ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ సర్క్యూట్స్ తర్వాత మీకు వెంటనే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బాగా వస్తే ఎంపీఎంస్ చాలా ఈజీ మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో కంట్రోల్ ఈ ఫస్ట్ ఈ మూడు సబ్జెక్టులు ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీకు కొంత టైం తీసుకొని ఆ టైమ్ లో మీరు ఏం
నెక్స్ట్ వీడియోలోని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఈ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను ఒక టైం టేబుల్ వేస్తా స్కెడ్యూల్ వేస్తా ఈ టూ మంత్స్ కి ఏ రోజు ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని స్కెడ్యూల్ వేసి మీకు ఇస్తాను ఆ వీడియో మనకి సండే మార్చ్ ఫిఫ్త్ రోజున మన వీడియోస్ వచ్చేస్తుంది మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రా పైన మీరు చూసుకోవచ్చు మార్చ్ ఫిఫ్త్ రోజున వీడియో అనేది మన ఛానల్ లో మీకు అయితే కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ విషయం ఏంటి అంటే ఎంత ర్యాంక్ రావాలి అనేది అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది మీ దగ్గర కొంచెం తీరి చదవాలి తీరి చదివిన దాన్ని బిట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి బిట్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆ ఎగ్జామ్ కోసమే మేము టెస్ట్ సిరీస్ పెడుతున్నాం ఇట్స్ వెరీ 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 హెల్ప్ఫుల్ మార్చ్ ఫోర్త్ అట్ నైట్ ట్వెల్వ్ పిఎం ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అయ్యేటప్పటికి రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ మార్చ్ ఫిఫ్త్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ కి ఎగ్జామ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ మీద ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రతి వారం ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ అనేది ఒక్కొక్క టెస్ట్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద ఒక్కొక్క టెస్ట్ అనేది మీకు పెడుతూ ఉంటాం అండ్ ర్యాంక్ అనేది బాగా రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ కోర్ లోని ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎంపీసీ లో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ అని తెచ్చుకోవాలి అప్పుడే మీకు మంచి ర్యాంక్ అయితే వస్తుంది అట్లీస్ట్ నైన్టీ నైన్టీ ప్లస్ మీ స్కోర్ ఉండాలి లేదంటే నైన్టీ ప్లస్ మ్యాండేటరీ మా ఎయిటీ ప్లస్ కుదరదు నైన్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మీ స్కోర్ ఉంటేనే యువర్ ర్యాంక్ గుడ్ బి వెరీ 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 గుడ్ ఓకే దట్ కుడ్ బి వెరీ మినిమల్ స్కోర్ ఆల్సో టూ హండ్రెడ్ కి నైన్టీ అనేది మీరు కొంచెం కష్టపడితే పుషప్ ఇస్తే వస్తుంది ఎందుకు రాదు వస్తుంది ఓకేనా అప్పుడు మీ ర్యాంక్ కూడా లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటే యూ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది టాప్ స్టూడెంట్ ఇన్ టాప్ కాలేజ్ ఓకే దట్స్ ఇట్ వెయిట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ గుడ్ అండ్ రోల్ ఇన్ ది ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ది టెస్ట్ సిరీస్ ఓకే వెబ్సైట్ లింక్ అండ్ లాగిన్ ప్రాసెస్ లింక్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఆల్ విల్ బి ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ ప్లీజ్ డ